ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ മാഴ്സൺ സെവൻത് ഹൗസ് ആർ കെ നാരായണൻ്റെ മാഴ്സൺ സെവൻത് ഹൗസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബിഫോർ വി ബിക്കിൻ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോ ഒന്ന് നോക്കാം നയൻറ്റീൻ ഓ സിക്സിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഓ സിക്സ് ടു ടു തൗസൻഡ് വണ്ണ് വരെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് രാശിപുരം കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ നാരായണ സ്വാമി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ നെയിം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ഇന്ത്യൻ റൈറ്ററായിരുന്നു പിന്നെ സെമി ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് എഴുതിയിരുന്നത് അതിൽ ചിലത് സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ദ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചർ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക്സ് ഓക്കെ ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ സി ബെൻസൺ മെഡൽ കൂടാതെ പത്മവിഭൂഷൺ ആൻഡ് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് സിവിൽ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നോമിനേഷൻ അതായത് രാജ്യസഭയിലോട്ടുള്ള നോമിനേഷനും അദ്ദേഹത്തിന് തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ സമ്മറി നോക്കാം ആർ കെ നാരായൺ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ബ്രാഹ്മിൺ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് അന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മൺ സൊസൈറ്റിയിൽ അവരെ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നു എന്നത് ഗേൾസും ബോയ്സും തമ്മിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേൾസിനെയും ബോയ്സിനെയും തമ്മിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ എലൗ എലൗഡ് ആയിരുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു യങ് ആയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ത്തിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ഗേൾസിന് അദ്ദേഹം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ബട്ട് ഫൗണ്ട് അൺ അപ്രോച്ചബിൾ എത്ര തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കണ്ടാലും അവരോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിരുന്നില്ല ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രൗഡിൽ വെച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവരെ കാണുമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ബട്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു അപ്രോച്ച് ദ ഓരോ കുട്ടികളും അദ്ദേഹം കാണുമ്പോഴും അവരോട് എനിക്ക് തോന്നും ആ ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ അത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിന്നിരുന്നുള്ളൂ അടുത്ത കുട്ടീനെ കാണുമ്പം പിന്നീട് ആ ഒരു ലവ് ആ മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു വായനാശീലം കൂടിയാണ് പെൺകുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് മെയിൻ റീസൺ എന്നും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ സാരിയിലുള്ള ഓവൽ ഫേസുള്ള ഒരു ഗേളിൻ്റെ അടുത്താണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് അതെ ആ ഒരു കുട്ടീനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്ര എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആർക്കാ ആർ കെ നാരായണൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊന്നും നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കുറച്ച് കാലത്തേക്കേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ആ ഒരു ഗ്രീൻ സാരിയിലുള്ള ഓവൽ ഫേസിലുള്ള ആ കുട്ടിനോടുള്ള സ്നേഹം വളരെ കുറച്ചൊരു കാലത്തോട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റൗട്ട് ഗേൾ സ്റ്റൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു ടെറസിൽ വെച്ച് കാണുന്ന അതായത് ആ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ മുടി ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടീനെ കാണുകയും പിന്നീട് ആ ഗ്രീൻ സാരിയിലുള്ള ഗേളിനോടുള്ള സ്നേഹം നേരിട്ട് ഈ സ്റ്റൗട്ട് ഗേളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓൾ റൈറ്റ് അതും കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ആയിട്ടൊരു മഹാറാണ മഹാറാണി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോടായിരുന്നു സ്നേഹം ഒരു സിംഗിൾ സ്മൈൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു സിംഗിൾ സ്മൈൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനിൽ തന്നെ ആർ കെ നാരായണൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് സ്നേഹം തോന്നുകയാണ് പിന്നീട് ലാസ്റ്റായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗേളായിരുന്നു ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഗേളിന് ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമായിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അയക്കുമായിരുന്നു ആർ കെ നാരൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് എല്ലാം ഈ ലെറ്ററിൽ അദ്ദേഹം ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് കിട്ടിയിരുന്ന റിപ്ലൈസ് ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ ഹോബീസിനെ കുറിച്ച് പറയുക അതായത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഹോബീസിനെ കുറിച്ച് പറയുക അതുപോലെ പ്ലേസസ് ഷി വിസിറ്റ് ഇൻ ഹർ ഹോളിഡേയ്സ് ആ കുട്ടി ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ വിസിറ്റ്
അങ്ങനെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് കുട്ടിയോടുള്ള ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗേളിനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞല്ലോ മാരേജ് വരെയാണ് അത് അത് തുടർന്നു പോയതെന്ന് അതിന് ശേഷമാണ് രാജം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർ കെ നാരായണൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ മകളെ കാണുന്നതും ഇഷ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ പിന്നീട് ഈ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണാൻ പോവുകയും അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് രാജമുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാരേജിലോട്ട് വരാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മൂവായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ ഈ രാജമുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നോക്കിയ ഒരു സമയത്ത് ഹൊറോസ്കോപ്പ് മാച്ചായിട്ട് വന്നില്ല ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഇൻകമ്പാറ്റബിളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ആർ കെ നാരായണൻ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് വേറൊരാൾ മുഖേന ഇവരുടെ കല്യാണം ഓക്കെ ആയി ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ് ഈ രാജം കംപ്ലീറ്റ് ഹോംലി വർക്ക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് രാജൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്നു അതായത് കിച്ചൺ വർക്ക്സ് അതുപോലെ നാരായണൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ യങ്ങൻ യങ്ങർ ബ്രദറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലികൾ രാജൻ്റെ കീഴിൽ വന്നു കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഹൗസ് കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു പിന്നെ ൻ്റെ രാജ്യമാണ് കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആർ കെ നാരായണൻ്റെ മദർ ഒരു ബെഡ് റിഡൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു സ്ട്രോക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റിഡൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യമിന് കംപ്ലീറ്റ് ഹൗസ് ചോസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു മാരേജിന് ശേഷമാണ് നാരായൺ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ദ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡ്രാസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊപഗൻഡ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മിൺസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർ കെ നാരായൺ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ബ്രാഹ്മിൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറും ഇതുപോലെ ബ്രാഹ്മിൺസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപഗണ്ട ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് എന്നാലും നാരായൺ തന്നെയാണ് അവർ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഫാക്റ്റ് അത് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ശരിക്കും നാരായണനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക് വർക്ക് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നാരായൺ ഫേസ് ചെയ്യും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മൈസൂരിൽ പോയിട്ട് ന്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യുക അതും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് എഡിറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ ന്യൂസ് ഹെഡിങ്ങോട് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓഫീസിലോട്ട് ഒരു സീൽഡ് എൻവലപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക ടു ട്വൻറ്റി പി എം ആവുമ്പോക്കിന് എന്താ പറയുക ആ ടു ട്വൻറ്റി പി എം ആവുമ്പോക്കിന് സീൽഡ് എൻവലപ്പിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഹെഡ് ഓഫീസിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ അതിനും ശേഷം ഈ ഒരു വർക്കിന് ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്സിലെ മുനിസിപ്പൽ മീറ്റിങ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ലോഡും ബിസി ഷെഡ്യൂളും ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിന് കാലഘട്ടത്തിൽ നാരായണന് ഉണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹെക്ടിക് വർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി പ്രൊഫസറുമായിട്ട് കൊള്ളായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഹിസ്റ്ററി പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാരായൺ അതൊരു ആക്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആയിട്ട് അതായത് ഫ്രീ നമ്മുടെ പ്രസ്സിനൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആർ കെ നാരായണൻ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രീഡത്തിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വേറെ ജേർണലിസ്റ്റുകളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആർ കെ നാരായൺ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ആ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് ശേഷം എന്താണ്ടായത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ജസ്റ്റിസ് എന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറ് 
ആർ കെ നാരായണന് സാലറി കൊടുക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലൊട്ടെത്തി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി സമ്മറി എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യന് നാരാ നാരായൺസ് ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ഫോർ എ പെൻ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും വായിച്ചു പോകണം അതുപോലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രൈബ് നാരായൺ ആസ് എ റിപ്പോർട്ടർ അതും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് പഠിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ലവർ ഓഫ് നാരായൺ അതും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആൻഡ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ഹി ബി ഫ്രണ്ട് ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ഷുഡ് ബി ദ തീം ഓഫ് ദ ഹോം ഓഫ് തണ്ടർ ഓക്കെ ദ ഹോം ഓഫ് തണ്ടർ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് അതായത് രാജ്യം രാജൻ്റെ മാരേജ് പ്രപ്പോസലിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഹൊറോസ്കോപ്പിൻ ഹൊറോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പ്രപ്പോസൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് എഴുതിയ സ്റ്റോറിയാണ് ദ ഹോം ഓഫ് തണ്ടർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ തീം അത് ലവ് റെസിഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് നാരായൺ വർക്ക് ഫോർ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിച്ച് ഹാഡ് ആൻഡ് എജൻഡ എജൻഡ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രാഹ്മിൻസ് ബ്രാഹ്മിൻസിന് എതിരെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എജൻഡ ഉള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് നാരായൺ വർക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ മണീൻ്റെ നീഡ് കാരണമാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ വേഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ നാരായൺ അത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് വാസ് ദ വേഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ നാരായൺ ടു റിപ്പോർട്ട് മേർഡർ കേസസ് ഓക്കെ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹു വാസ് ദ പബ്ലിഷർ ഓഫ് നാരായൺസ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ ആൻഡ് ഹൗ ഓക്കെ ഹാമേഷ് ഹാമിൽട്ടൺ വാസ് ദ പബ്ലിഷർ ഓഫ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എം സി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ വൺ വേർഡ് ആൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ സം ടൈംസ് ഫിൽ എന്ത ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ആൻഡ് മെൻഷൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് നാരായൺസ് ലവ് വെൻ ഹി വാസ് അറ്റ് കോയമ്പത്തൂർ അത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ നോക്കി വെച്ചോളൂ ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ റിപ്ലൈ നാരായൺ റിസീവ് ഫ്രം ഹിസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഈ ഹിസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിച്ചു പോകണം നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എടുത്തെഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും മസ്റ്റ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി പോവാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസ്ണിങ് ടു മീ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ആൻഡ് കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില